എല്ലാവർക്കും ലേഖ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമ്മൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിത് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഹെയർ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹെയർ ഒരു ആറു മാസത്തിൽ മേലായിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഹെയർ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തന്നെ എല്ലാ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുടി എൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മുടിയുടെ അറ്റം നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് മഹാവൃത്തിയുടെയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെയറിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ മുടിയിലുള്ള ജടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് മുടി നന്നായിട്ട് ചീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ എന്റെ ഹെയറിലെ ജടയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഈ വകച്ചിൽ എടുക്കില്ലേ അത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ നമ്മള് എടുക്കാറെന്ന് വെച്ചാല് ആ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചീവി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ആയിരിക്കാം ചില ചില ആളുകൾ ഇപ്പത്തെ സൈഡിലേക്കായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ആ രീതിയിൽ വകച്ചിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ജടയൊക്കെ തീർത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ബുഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ മുടിയും കൂടി ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുണിട്ടയിൽ കെട്ടുന്നത് പോലെ വേണ്ട കുറച്ച് താത്തി ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ബുഷ് നമ്മൾ മുടി ടൈ ചെയ്തതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബുഷ് കൂടെ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബുഷ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എത്ര നീളത്തിലാണോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗയില് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുഷ് കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുഷ് തന്നെ വേണമെന്നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുഷ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇല്ലേ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആയാണ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഹെയർ പൊട്ടിപ്പോവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതില്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു നീളത്തിലാണ് ഈ ഒരു നീളത്തിലാണ് ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബുഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നേരത്തെ എന്റെ ഹെയർ ലെയർ കെട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വലുതായി വരാതെ നമ്മൾക്ക് ഒപ്പമാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ബുഷ് ഇട്ടിരിക്കണ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ബുഷ് ഇട്ടേക്കുന്നതിന്റെ മേലിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാപ്പൊ ഇത്ര ഹെയർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതായത് കണ്ടോ എന്റെ ഇത്രയും വാല് പോലെ കിടക്കായിരുന്നു മുടി കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഹെയർ ഹെയർ ബാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ച് കളഞ്ഞ് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹെയർ